Yan, okay na po. Okay na. So, mag-aantay lang po muna tayo ng mga viewers. So, hindi na po natin mag 7pm. Mag-restart na po tayo. Shoutout po kay Aki. <laughs> Skin care by Aki. Hello po. So, ang gamit ko pong cellphone ngayon is Oppo F11 Pro. Hintay pa po tayo ng viewers. Yan. Bago tayo magsimula. So, meron po tayong tatlong viewers pa lang. <laughs> so, ito po yung first time nating mag-live ngayon dito sa YouTube. Yan, lima na po tayo. Five na. Lima na po yung ating viewers. So, last 5 minutes po, mag start na po tayo. Bali, i-share ko sa inyo yung personal experience ko. Kung paano ba dumami yung views. So, 
So, yung mga gusto po niyang mag mag-take notes, kuha na po ay ng mga papel at notebook nyo dyan. Ilista nyo po yung ilan sa mga tips na i-share ko sa inyo para di ninyo makalimutan. Okay, 4 minutes na lang po. Last three minutes. Mag-comment po yung mga gustong magpa-shoutout dyan. Last two minutes. Hintayin pa po natin dumami yung ating mga viewers para mas marami tayong matulungan na mga small YouTubers. Shout out po kay Aki ah. Si Pag. <laughs> Simple lang naman po yung share ko sa inyo pero effective po lahat ng ito. Okay, less than one minute na lang po. Okay, yan na po. Malapit na po. Ilang segundo na lang. Yan na. 7 o'clock na. So, mag-start na po tayo. 7 o'clock na po. Start na po tayo. So, mag-start po ako. So, magpapakilala po muna ako sa inyo. So, ako nga po pala si Paolo. Messina. Uh, I'm 20 years old. Hindi nang kualata. <laughs> uh, ako po ay taga Nueva Ecija. Nueva Ecija vlogger po. So, hello po sa mga kapwa Nueva Ecija vlogger ko dyan. And, i-share ko rin po sa inyo yung aking journey sa YouTube. So, ginawa ko po yung account ko sa YouTube nitong 
February 2017. 2017 ba po ako nag-YouTube? Siguro kung noon pa lang nalaman ko na yung requirements ni YouTube, sana na-monetize na tayo. Pero syempre, lahat naman nagdadaan sa pagiging beginner. Hindi naman talaga natin alam kung ano ba yung mga requirements ni YouTube. Ang alam lang natin is manood ng manood, di ba? So, dumating yung 2018 kung saan nag-start ako mag-upload ng aking first ever vlog. <laughs> alam nyo ba kung ano yon Nag-jogging lang ako. Naisip ko lang mag-vlog nun kasi nga. Nanonood lang ako nun eh. At sabi ko, what if di ko itry na mag-vlog din ako? So ayun, nag-jogging kami. Nagdala ako ng tripod at yung cellphone ko. Ayun, <laughs> nag-vlog ako kahit na talagang nakakahiya sa una. Siyempre, ang pag-vlog hindi naman madali sa una. Lahat naman ng mga bagay na gusto nating matutunan hindi talaga madali sa una. So ayun, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa lumipas yung araw, yung buwan, yung taon. Ayun, na-enjoy ko na rin yung pag-vlog. And, eto na ako ngayon. <laughs> Medyo nakakaangat-angat na tayo ng konti sa uh, pinaghihirapan natin. Basta tuloy-tuloy lang huwag tayong mawawala ng pag-asa. Uh, hanggat maaari, tutulungan ko din kayo basta ipag-pray nyo din na ma-monetize na sana yung aking YouTube channel. Ma-monetize na sana tayo para isa, man, isa tayo dito sa Nueva Ecija na kumikita sa pagbablog. Which is magandang inspirasyon na rin sa mga bata na gustong mag-vlog, diba? Ang swerte ng mga bata ngayon, diba? Sobrang teki na sila, so marami na rin silang alam. Hindi tulad natin na kailan lang din natin natutunan ng pag-YouTube, diba? So sila, mas maaga sila, maaaring um, teenager pa lang sila makapag-vlog na sila. Kasi nga, mas uh, modern na tayo ngayon. So ayun, ready na ba kayo for our topic for today? Ang ating topic for today is paano dumami ang views ng video mo. Sa una talaga, ma-experience mo yung ikaw lang yung manonood. Kahit naman ako na-experience ko yan eh. Yung minsan nga, 30 views. 30 views na yon Ako lang yung nanood sa video ko. Which is sa sarili ko, pag nakikita ng ibang tao na alam kong ako lang yung nanood na yun. Ganun talaga eh. Siyempre. Sino ba naman ako para panoorin, di ba? Ganun talaga ang simula. Um, mahirap, pero kailangan gumawa tayo ng paraan. Which is yun nga yung ituturo ko sa inyo na 3 tips kung paano dumami ang views ng iyong YouTube videos. So, ready-ready na kayo dyan ha. Mag-take note na kayo para i-apply ninyo sa inyong channel. Which is effective. Hindi mo siya 100% effective sa tingin ko mga 60-70% effective ito tips na to. Pero sa mga viewers natin, kung magko-comment kayo dyan, iwasan po natin yung pagko-comment ng mga sub to sub, hug to hug, subscribe mo ako, and even yung pagsisend po ng link ng maraming beses. Siguro kung gusto nyo gumawa din ako ng, ng live streaming for pala isdaan, o kaya isdaan tayo, o kaya tulungan tayo, ganun. Gagawa tayo ng ganong live streaming para matulungan ko rin kayo, ba? Na dumami yung inyong subscribers. Kasi madali na lang pag na-achieve mo na 1,000 subscribers eh. Madali na lang mag-video ka ng mag-video hanggang sa ma-reach mo yung 4,000 watch hours. Yung 1,000 subscribers kasi mahirap talaga. Mahirap i-please yung tao kahit na sabihin mo mag-sub to sub tayo. Pero hindi 100% isa sub back kanyang mga yan. Kaya hanggat maaari, Doon tayo sa safe para hindi din ma-spam ni YouTube at ma-delayed tayo for monetization. Pero syempre naman, bilang kayo na nanonood sa aking YouTube channel, huwag yun naman kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel which is the Paolo Messina Vlogs. And of course, yung pamilya ko na encourage ko din sila na mag-vlog. Kung gusto nyo i-subscribe din sila at Maureen Messina PH and Raden Messina Vlogs. So, Ang main content ko is dance fitness. Nagko-cover ako ng mga ganon. And even, meron din naman ako mga personal vlog ko na kung saan makikita niyo ako, kung sino ba ako, kung paano ba yung ganap-ganap ko sa buhay. 
And even, nag, meron din ako na nag-share ako ng mga unboxing or reviews ng mga skincare products which is talagang marirelate yung tao. And, ayun, ready na ako for our main topic. I hope ready na din kayo. So, our topic again is kung paano ba dumami yung views ng YouTube videos natin. Na-experience nyo rin ba na one day ago na ang lumipas, pero one view lang ang video natin. Di ba? <laughs> sobrang nakakatawa or sobrang sakit din isipin. Pero ganun talaga. Hindi naman tayo nagsisimula sa papetiks-petiks lang. Once na i-upload mo, may manonood, di ba? Kasi, hindi naman natin katulad yung mga tao or individual na may platform. For example, di ba, artista ka, syempre, pag gumawa ka ng YouTube channel, sobrang bilis nun. Example natin dyan, sino ba? Si Ivana Alawi, di ba, artista yan. Si Alex Gonzaga, artista yan. Hindi tulad ng ibang vlogger na nag-start talaga from lower na kung saan. Up to up. Tumaas talaga sila. And then si Mimiya. Mimiya. Diba? Nag-viral yung kanyang video na dalagang Pilipina. So, ayun. Nagka-flatform siya. Diba? Nag-guest pa siya sa GGB and then naging host pa siya sa Star Magic Ball. So, sobrang laking impact nung kay Mimiya. And then, ganyan, may commercial pa siya. Kaya, hindi mo rin masasabi na nasa tao lang eh. Meron talagang paraan pa rin para maranasan mo yung mga nararanasan ng mga nandung tao. Which is, ang kailangan lang natin is pasensya at effort para ma-achieve natin yon. So, ito nga yung three tips na isi-share ko sa inyo. Sana matulungan ko kayo dito sa aking isi-share sa inyo. Are you ready? Okay, for number one tip para dumami ang iyong YouTube views is to have a nice content. Content. Number one natin is content. Number two is thumbnail. Number three is keywords or tags. So, dun muna tayo sa content. So, ano yung pinapoint ko sa content? So, bilang YouTuber, ano ba yung kahiligan mong ginagawa? Bakit mo ba ginawa yung YouTube channel mo na yan? Ano ba yung gusto mong i-share dyan? Maaaring ikaw ay tech vlogger, maaaring ikaw ay beauty guru, di ba? O kaya naman ay ikaw ay maaaring mag-share ng mga tutorial. So, yung pinapoint ko na content dito is relatable dapat sa mga tao hindi dapat gagawa ka ng content na tungkol sa sarili mo. So, doon muna tayo sa mga dapat gawin. So, dito sa content na dapat gawin natin is kailangan informative. Informative. Huwag pasensya niyo na po yung sulat ko. And relatable. Informative and relatable. So, bakit ko sinabing informative? Siyempre, ang mga tao mahilig makialam. Gusto nilang makialam ng kahit anumang issue o kahit anumang bagay-bagay. Relatable. Ibig sabi ng relatable, yung nangyayari mismo sa lipunan, yung pag nila, malalaman nila. Hindi yung isi-share mo kung sino ka. Isi-share mo na ganito yung ginagawa namin sa bahay. So, bilang small YouTuber, iwasan muna natin yung mga personal vlog natin. So, iwasan muna natin yung mga personal vlog. O personal. Yung mga personal vlog. For example, 10 facts about me. Kung ang subscribers mo ay 10. Sinong manonood ng 10? Ng 10 facts about me mo? Kung hindi ka naman nila kilala. O kaya naman ay, eh, ano mong pakailan ko sa'yo? Ba't ko naman panonood? Ba't naman kita gustong makilala? Diba? So, iwasan muna natin yung mga personal vlog kasi hindi pa naman tayo ganun kasikat eh. Huwag muna natin gawin yung mga personal vlog na hindi naman mabibigyan ng pakialam ng tao. Unahin natin is yung informative. For example, informative. Um, ano ba ang coronavirus? Pero syempre, kailangan, kailangan natin dito ng matinding research or disclaimer na hindi tayo expert. Pero, meron tayong mga patno, pat 
tunay na legit yung ating information na i-share. But remember, ang gusto ni YouTube is nakikita ka sa mga video mo. Hindi yung basta naglagay ka na lang ng, or nag-screenshot ka na lang ng picture, then vino mo sa video mo. Gusto ni YouTube na mas nakikita ka niya sa video mo. Para alam niya na legitable lang yung channel. And then relatable, lagi mong ipapasok yung mga viewers sa'yo. Bakit ba kailangan nilang panoorin itong video na to? So, mag-share din ako sa inyo ng ilang vlog content. Nang sa gayon ay magka-idea kayo kung ano ba yung mga informative or relatable topics. So, maaaring gumawa kayo ng mga content na skincare. Skincare bakit? Di ba may COVID-19 ngayon? Meron tayong pandemic or quarantine. So, hindi nakakalabas ng bahay. And then, laging puyat. Wala namang kachat. Laging puyat, di ba? Di syempre, maraming mga tao ngayon nakaka-experience ng pimples, like pimples, di ba? Maraming tao ang may tagyawat sa panahon na to. Aminin na natin. Kaya, uh, isa sa mga content na maraming views for sure is skin care. Di ba? Umuso pa nga yung yung egg, egg white, egg white with copy mask. Yun, try ninyo gumawa ng ganong videos. For sure, maraming manonood. Kasi nga, trending na, and then alam pa ng maraming tao. Which is, pag sinerge nila, mag-view nila yung video mo. And then, another content pa. Another content pa na pwede nyong gawin is unboxing. Unboxing. Di ba uso naman yung ano, unboxing or reviews? Di ba uso naman yung pag-order sa Lazada, sa Shopee? So, total, umu-order na lang din naman kayo. I-video nyo na. Isama nyo na sa channel nyo para hindi naman sayang yung pagbili ninyo. Kung bagay yung pinagbili ninyo ng ng order sa ni Shopee o Lazada, pinagkakitaan nyo pa, di ba? And then, another content na pwede nyo gawin is how to or tutorial. For example, may games, di ba, na sumikat, which is yung adorable home. Siyempre, ang mga tao na curious, ang hirap naman magkaroon ng coins dito sa laro na to. So, Mag-search kayo or gumawa kayo ng research kung paano ba makakuha ng unlimited coins. Then, mag-browse kayo. Wala pa namang nag upload Pag kayo yung ilan sa mga unang nakapag-upload ng video ng ganong klaseng video, which is yun yung sa Adorable Home, for sure, patok yung video ninyo. Monetize kayo sa oras na yan. Once na ma-achieve ninyo yung 1,000 subscribers, ang problema nyo na lang, watch hours. So, yun, how to or tutorial. For example, paano magkaroon ng unlimited coins sa larong adorable home? For example naman, sa ibang games, paano laruin ang Mobile Legend bilang beginner or, on English, or in English, how to play Mobile Legend for beginner? Mga ganun bang bagay na kung saan yung mga tao eh matututo. Which is, ang sabi ko nga sa inyo, importante ng inyong content is informative. Huwag muna tayo sa personal vlog. No? Kasi nga, nagsisimula pa lang tayo. Eh. Sino ba tayo para panoorin, di ba? So, doon muna tayo sa mga informative. So, dito pa lang sa unang, top, unang, tips, unang tip ko sa inyo is, sana may natutunan kayo. Buhay pa ba yung ating mga viewers? Sana may natutunan kayo sa ating tip number one, which is having a nice content. Hindi sapat na upload lang tayo ng upload. Siguro pwede nating ma-achieve siya sa upload ng upload ng personal video natin. Pero hindi din ganun karami yung mag-reviews. Importante na informative at relatable. Siyempre, natutunan ko din yan. Dati, nagsishare ako ng tungkol sa akin. Wala namang nanonood. Ako lang din. Inuulit-ulit ko lang. Pero, nasabi ko sa inyo, informative, relatable, dapat ang inyong content. And then, kung may mga gustong mag-tech vlog sa inyo, pwede rin naman, which is informative pa rin naman siya. For example, 
Di ba ang usong cellphone ngayon is Realme, Huawei, mga ganon. For sure, pasok pa rin siya sa informative. Yung mga phone vlog, pasok pa rin siya sa informative. And kapag yung ginawa mo naman tungkol sa tech vlog is budget phone, pinasok mo rin siya sa relatable kasi ang mga Pinoy ngayon, gusto nila yung mga mura talaga eh. Murang cellphone. So, pasok ka sa informative, pasok ka sa relatable vlog. So, this is our tip number one, having a nice content. And be sure that it is informative and relatable to our viewers. And when it, uh, in terms of informative, be sure lang din sa pag-share ng ideas and opinions. Kailangan disclaimer pa rin kayo na hindi kayo expert or professional. You are sharing your personal experience lang. So, okay na yan. So, may nag-comment po. Shout out to Vic. Sushon. Shout out po. Hello po. So, welcome to our live streaming. So, are you ready for tip number two? Ako din. Ready na ako for tip number two. Which is the thumbnail. So, dati nung nagbablog ako, hindi ko alam kung ano ba yung tinatawag na thumbnail. <laughs> Siguro kayo din nung unang nagbablog kayo, hindi nyo alam kung ano ba yung tinatawag na thumbnail. Kasi nga, eh, di ba ang YouTube, pag mag-upload ka lang ng video dyan, di ba? Yung iba, hindi nila alam kung paano ba yung may background na video, yung, yung hindi pa siya nagpiplay pero may background na. So, nangyari din sa akin yan. Kaya, dumating lang din sa point na natutunan ko siya. At totoo lang, sa YouTube journey ko, walang Walang nagturo sa akin, walang walang naggaguide sa akin na sobra na tanungan ko talaga kung paano ba ganito ganyan. As in self learning. <laughs> self learning, self exploring lang talaga. So, for our tip number two, the thumbnail. Ano ba 'yung tinatawag na thumbnail? Ano ba 'yung thumbnail, 'di ba? <laughs> So, yung tinatawag na thumbnail, ito yung kung saan, for example, nanonood ka ng video. Ayan. Nanonood ka, unahin ng video. Yung thumbnail na nakikita mo na yan, is yan yung mga video na, na, video na may mga wallpaper dito. Yan yung tinatawag na thumbnail. Yung mga picture na nakikita mo dito ng video. So, ikaw, for example, nag-video ka. Tapos, ang thumbnail na lumitaw doon is nakaganyan. Nakangiti ka lang na ganyan. Tapos minsan epic pa, diba? So, you need to change your thumbnail to be able to get your viewers. So, paano ba natin maka-assure na dadami yung views natin sa thumbnail? Meron pa rin siyang connected sa tip number one, which is the content. For example, ang content natin is about um, pimple journey. For example, Paano nawala Paano nawala ang pimples ko? For example, ito yung topic mo. Paano nawala ang pimples ko? For example, yan yung title ng video mo or caption ng video mo. And this is your thumbnail. Yan, di ba? Ang galing ko mag-drawing. So, this is your thumbnail. Ang kailangan mong gawing thumbnail dito is ipakita mo yung ipakita mo yung before mo, before na picture mo na matagyawat ka, and then yung after mo na kuminis ka. Bakit ko sinasabi to? Kasi once na makita ng mga viewers na nakakadiri yung picture mo or nakakamangha yung picture mo, chak, clickable yung video mo na yan. Importante na yung thumbnail natin is clickable. Clickable. And catchy. And catchy sa ating mga viewers. Clickable and catchy sa ating mga viewers. Bakit ka mo? Kasi importante na mapakita mo na hindi pa man nagpe-play yung video. Hindi pa man kiniklik. Eh, mauublig ang panoorin ng tao. This is the reason na natutunan ko sa 
pag-YouTube. Importante na hindi lang dapat tayo upload ng upload ng video. Kasi, sinong manonood yan kung hindi rin natin tutulungan yung sarili natin na maging presentable sa iba? Pero kung sikat naman tayo, for example, si Kong TV, ba? Diba? Si Kong TV, tignan ninyo, minsan yung caption niya sa video niya, one word lang, pero million ng views, ba? Diba? So, ganun lang. Tayo kasi small YouTuber tayo, eh. kailangan gumawa tayo ng way para makuha natin yung, yung attention o yung, or yung kagustuhan ng viewer natin. ba? Diba? And then, example, um, ang thumbnail nyo naman for for tech vlog. Example nyo sa tech vlog, yan. Kailangan, kung gusto nyo isama kayo, pwede kayong gulat or masaya habang pinapakita ninyo yung mobile phone. Pwede rin naman na hindi nyo na ipakita yung sarili ninyo. Pwede yung mismong mobile phone yun na lang. Importante kasi na yung thumbnail natin is readable. Colorful nga dapat hanggat maaari eh. Kasi yung kasi nakakuha ng attention ng mga viewers. Hindi sapat na mag-upload lang tayo ng video. Gawa natin ng magandang thumbnail. And then, later on, gagawa ko ng video kung paano ba mag-edit ng thumbnail. So, mag-comment kayo dyan kung ano pa yung gusto ninyong matutunan. And for our tip number 3, sobrang halaga din nito. Na naging effective din sa mga videos ko. And dito sa number 2 na to, sana may natutunan kayo. Sa mga viewers ba natin, pero pang hindi nakakaalam kung ano ang thumbnail. So, sa thumbnail po, pwede po nating palitan yung ating thumbnail sa video through the YouTube Studio app. So, download nyo po yung YouTube Studio app. Yan. Siya po yung parang, ano, yung engineer na logo. <laughs> yung parang engineer na logo na kulay red. So, i-download nyo po siya. Doon po nakakapag-change ng YouTube Studio. Then, bibigyan ko rin kayo ng mga apps kung saan ako nag edit ng thumbnail. Pero ito ay depende na lang sa inyo kung saan ba kayo sanay. Ako, nag edit ako ng thumbnail ko sa PixArt and then sa Ponto. PixArt and Ponto. So, pag, sa pag edit ng picture sa PixArt. Then, pagkayari kung i-edit sa PixArt, dumadaan yan sa Lightroom. Siyempre naman, Lightroom is light. Then, after nyan, dadaan na siya kay Ponto. Ponto, kung saan, ito yung naglalagay ng font. Magagandang font. Yan. Mas gusto ko kasi yung Ponto kasi sobrang daming font na gusto niya. Eh, sobrang, sobrang daming font na available na pwede ninyong magamit. And then, may recommend ko sa inyo na kapag ang, tam, ang content ninyo is skin care, pag pare-pare, honin nyo na lang ng font sa inyong thumbnail para organize, para madali na lang hanapin. Tsaka pag nakita ng viewers ninyo, ay kikwento. Parang may trademark kayo na kayo yun, di ba? Ayan, fix art, then dumadaan kay Lightroom, then font to, and then pipili ka na lang font na gusto mo. Then after that, apply mo na siya kay YouTube Studio, i-edit mo lang, ayun, maganda na yung video mo. So, ayun lang. Explore, explore lang tayo. Search, search lang tayo. Matututo rin tayo. Pero, kaya nga ako nandito para hindi na kayo mahirapan. ba? Diba? Kahit pa paano, eh, may mag-guide sa inyo. So, yun ang ating tip number two. The thumbnail. Recap tayo. Tip number one. The content. Kailangan informative and relatable. Number two is thumbnail. Kailangan ng ating thumbnail ay colorful and catchy. Kasi, ang mga tao, parang business yan eh. Kailangan, gumawa ka ng paraan para ma-attract mo sila. Or, kailangan gumawa ka ng paraan para bilin nila yung produkto mo. Kasi yung produkto mo, yun yung sarili mo eh. Yung mismong video mo. Kaya, gawin mo yung best mo at patunayan mo sa kanila na even small YouTuber ka, kaya mo makipagsabayan sa mga matataas na individual. <laughs> so, ayun. Tip number 3, sobrang halaga nito. Sinasabi ko sa inyo, tip number 3. Our tip number 3.
So, our tip number three, we have the keywords or tags. Keywords or tags. So, ano ba keywords? <laughs> Di ba? Ano ba mga keywords na yan? So, alam nyo ba sa pag-upload natin ng video, di ba? Meron tayong description box na sinatawag. Description. Description box. Yan. Dito nakalagay kung saan yung, yung information sa ating video. And then dito din nakalagay yung ating social media accounts. Di ba? Diyan din nakalagay yon And then, dito napapasok si keywords. Pwede nyo ilagay dito yung words. Words na keywords. Or, yan, keywords. Tsaka nyo idudugtong dito yung mga keywords na yon And, yun nga, didiscuss ko sa inyo yung mga keywords na yon Basta ganyan mo na yung format. Ilagay nyo muna dito sa description box yung information tungkol sa inyong video. Then yung inyong social media account para pag sinerge yung pangalan ninyo, eh mababasa ni YouTube yung kayo yan. And keywords. Burahin natin para mas magiging makita kung ano ba yung keywords na tinutukoy ko. For example, ang video ninyo is about skincare. For example, um, um, kunwari ang product na ginamit ninyo is master. Master for men. Yan. Master for men na product. Yan. Ang inyong content or caption ng video nyo is master for men. So, yung tinutukoy kong keywords dito is yung pwedeng isearch ng tao. Ilagay nyo dito is keywords. Ayan, di ba? Sabi ko, lagay nyo keywords sa baba. Keywords. Ilagay nyo, kunwari, dyan is master for men facial wash. Lagay nyo ng koma. Tapos, lagay nyo ulit. Master Master Facial Wash. Master. Dugtong-dugtongan nyo lang na ganyan. Master Cleanser. Master Facial Wash Review. Pwede rin namang Master Facial Wash anti-pimples. So, yun yung mga keywords na sinasabi ko sa inyo. Master Master Review 2020 Master Skin Care Review Pwede rin Master Master Facial Wash Price. So, ito yung keywords na sinasabi ko. So, bakit sinabi ko sa inyo na effective to para dumami yung views ninyo? Siyempre, alam nyo naman yung mga tao, hindi naman sila pare-pareho ng pagkoconstruct ng pagsisearch, di ba? For example, isesearch ko si Master, Master Facial Wash. So, pag sinearch ko yung Master Facial Wash, maaaring nilagay ko dito yung Master Facial Wash, maaaring lumitaw siya pag sinearch ko. Sinerge ko is Master Facial Wash. Maaaring lumitaw yung video ko. Kasi, na-type ko sa keywords, sa description box, yung word na yun. E paano kung ibang tao ang nilagay niya Master for Men Facial Wash? E di kasama na naman sa keywords ko. E di lumitaw na na may video ko. Another, na ibang, um, ibang viewer yung nag-search, ang nilagay niya Master Master Facial Wash Anti-Pimple. So, nilagay ko na naman siya sa keywords ko. Eh, di possible na mito ulit yung video ko. So, ayun yung sinasabi ko sa inyong kahalagahan ni keywords. Kailangan kung ano yung mga possible na i-type or i-search ng tao, ilagay ninyo sa description. Description box. Kasi, malaking tulong to. May mga tao talaga na, sabi natin, weird kung mag-search. Pero, Lilitaw at lilitaw eh. Hindi naman kasi tayo pare-pareho ng construct sa isip na Master Facial Wash. Diba? Maaaring ilagay rin. Master Price. Kung ano yung presyo. Diba nilagay natin dito yan? Master Facial Wash Price. So, ayun. Lilitaw siya. Ang mga tao marami siyang 
construct na term sa ulo, hindi natin mapipis lahat na ang research lang niya is master for men, di ba? E maliban yan kung pang, pang, pang lalaki yan, eh, pwede na naman pa sa pang babae yan, di ba? So, importante si keywords. Huwag natin kakalimutan. Keywords, sobrang importante nito. Kasi, lalo na kung ang topic natin ngayon is talagang um, trending. For example, um, COVID-19. So, lahat ng possible tungkol sa COVID-19, ilagay mo. Ilagay mo na COVID-19 cases. COVID-19 positive cases. COVID-19 cases in the Philippines. So, lahat ng possible na keywords, ilagay ninyo. Totoo yun, nasabi ni Sene. Sobrang effective ito. Which is, sinashare ko nga sa inyo nangyari sa master facial wash anti-pimples ko na video. Trinay ko lang yun. Yun yung time na unang natutunan ko paano ba maglagay ng keywords. So, naglagay ako ng possible. Nagulat ako, one year ni video ako rin, umabot ako ng 37,000 views. di ba? 37,000 views. Hindi ko rin in-expect yun. Sino ba naman ako para panoorin? Simpleng tao lang din ako dito na nangangarap pero may nanood ng video ko. So, ganun lang. Gumawa tayo ng way para dumami yung views ng video natin. And then for the tags. So, tags naman tayo. Itong tags na to is optional lang kung gusto ninyo pero para sa akin, effective din siya. So, tags. For example, yung video natin is the master for men facial wash. So, ilalagay lang natin sa tags natin is hashtag master facial wash. Siguro ang mga tatlo na, na, na tags pwede. Hashtag um, skin care skin care for men 2020. And then, ilagay nyo dito is um, clear skin. Yan. Kasi mga trending topics sa inyo, mga problema sa skin. Yan. Ilagay nyo sa tags yan, Master Facial Wash, Skin Care for Men 2020, and then, hashtag Clear Skin. And then, isa pang another application na pwede ninyong gamitin for suggested tags is the Tube Body. Yan. Tube Body, i-download nyo siya sa Play Store or, App, or Apple Store. Yan. Tube Body, kasi meron yung mga suggested tags na pwede makatulong sa video nyo upang ma-recommend sila sa mga same content and same topic na pinapakita ng video ninyo. So, ayun. Tip number 3, keywords or tags. Sobrang effective nito. Ngayon pa lang, gawin na ninyo yan. Kasi, kung minsan napapansin nyo yung mga description nila, sobrang nahahaba, di ba? Kasi nga, ginagawa nilang way yung mga keywords na yun para maraming ma ma-reach na viewer yung kanilang video. Kasi, hindi sapat na ilagay mo lang dyan. Uh, uh, don't forget to subscribe. You know, eh, hindi naman tayo sikat na tao, di ba? Kung siguro, tulad tayo nila Lloyd Cat Cadena, nila Ivana Alawi, nila Alex Gonzaga, siguro pa pwede na ganun lang ilagay nila. Pero tayo, bilang small YouTuber, the only thing na magagawa natin is to help our channel to reach more viewer. Which is yun yung paglalagay ng mga keywords. Di ba? So, I hope natutunan ninyo yung tatlong tips na sinare ko sa inyo. So, by the way, I'm follow me Sina Vlogs and 10,400 subscribers na po tayo. And I am under approval for monetization. And sana po ma-monetize na po tayo this quarantine days, this MGCQ days, sana ma-monetize na po tayo. Tulungan niyo po ako, ipag-pray niyo po ako na ma-monetize na po ako. And I am always humble pa rin po kung tayo po ay papalarin sa pagbablog. And bilang beginner sa YouTube po, masaya naman po ako sa kung nasan ako ngayon. And marami na rin naman po akong na-encourage na mag-vlog. Hello po sa mga na-encourage kong mag-vlog. Kasabayan nyo rin Kasabayan nyo pa rin ako, hindi pa naman ako monetize eh. Pag na-monetize tayo, sobrang tuwa ko siguro. Sana nga sumabay sa birthday ko yung monetization na yan eh. Sana birthday gift na lang siya sa akin ni Lord, di ba?
Sana birthday gift, birthday gift na nasa sa akin ni Lord. Yung monetization na to. Kasi sobrang hirap talaga mi achieve ni 4,000 watch hours at 1,000 subscribers. Siguro sa next live streaming natin, ang i-share ko sa inyo is paano ba makakuha ng 1,000 subscribers? Gusto nyo ba yon? Comment naman kayo kung gusto nyo yung paano ba magkaroon ng 1,000 subscribers. And then gagawa din tayo ng live streaming for hashtag paangat hashtag palaisdaan. Mag-iisdaan tayo pero in a safe way. Hindi no to sub to sub term tayo. No to hug to hug term tayo. Kasi ayaw ni YouTube ng mga ganun eh. Pinifilter niya yung mga ganun cases na kung saan maaaring maging effect eh, eh hindi tayo ma-monetize agad. Kasi nga, minomonitor ni YouTube yung ating mga video. And shout out po muna tayo sa ating mga sa ating mga loyal <laughs> loyal viewers. Yes! I-share ko sa inyo paano po ma-achieve ang 1K subscribers. I-share ko din sa inyo yung tungkol kay copyright claim at copyright strike. Sino na dito yung mga na-copyright? <laughs> Comment na may mga nagkaroon na ng copyright claim, copyright strike dyan. Siyempre, as a beginner, hindi natin maiiwasan yun. Kaya, abangan nyo sa next video natin. I-share ko sa inyo yung mga experiences ko sa mga copyright, copyright na yan. Hindi talaga natin may iwasan yan, syempre. Alam mong malay ko sa copyright na yun, eh, nag-upload lang naman ako ng video. Yun yung bad trip, di ba? Yung nag-effort kang mag-video, pero may mag-e-email sa'yo na your video <laughs> is copyright. Copyright claim. So, nakakalungkot pag nakaka-copyright claim yung video mo. Kasi sa copyright claim, maaaring maghati kayo ng income o kaya naman, hindi mo ma-monetize yung video mo. So, abangan nyo yan. Shoutout po tayo ulit kay Skincare by Aki. Hello? Sa aking co-admin sa Nueva Ecija Vloggers PH. And shoutout din kay Vic Sushon. Hello? Shoutout din po kay Sherry Legaspi. Shoutout. Hello po. Sana po mas marami pa po akong matulungan ng mga small YouTuber. At gagawa tayo ng samahan. Gagayahin natin yung team payaman. <laughs> gagawa tayo ng samahan natin na iisa lang ang ating goal which is to make other people happy and to inspire other people. So, ako po uli si Paolo S. Misina, mula sa barangay Santa Rita Cavion, Neva Ecija, isang student vlogger ng General De Jesus College. Hello po sa mga GJCNs na ating viewers. Hello po sa inyo. And I'm an incoming third year student. Third year college student po ako. And then, ang course ko po is Bachelor of Science in Business Administration major major in marketing management so marketing po ako kuning ko sa college and I think tong YouTube is bagay na bagay sa profession or sa aking passion which is the YouTube kasi nga YouTube nowadays is a business na rin kasi kailangan mong i-business yung sarili mo para panoorin ka ng tao eh. and yun nga diba sa YouTube kikita na pero dapat sa una pa lang ang aim mo is to prove yourself na kaya mong humarap sa camera. Number one challenging problem niya, yung pagharap sa camera mo ng mag-isa. Diba? Haharap ka ng mag-isa sa camera mo, tapos magsasalita ka ng magsasalita. Parang si Raul ka lang siguro. Ganun talaga sa una na experience ko din yung bawat paligid ko, tinitignan ko kung may nakatingin ba sa akin. Eh, ganun naman talaga pagka first time. Na uncomfortable tayo, di ba? Pero syempre, step by step yan, matututunan, matututunan mo din yung yung tamang yung tamang pagiging isang vlogger. Pero ano nga ba tinatawag na isang vlogger, di ba? Lahat naman kasi pwedeng maging vlogger eh. Nakadepende na lang yun sa personality mo at sa, sa effort mo kung 
ko continue mo ba 'yung pag-YouTube eh? Hindi sapat na eto. Bibidyo ko, i-upload ko. Bibidyo ko sa cellphone ko na sumayaw ako, i-upload ko hindi. Kailangan pag-isipin natin mga bagay-bagay na ginagawa natin bago natin i-upload kasi nga 'di ba si YouTube sobrang sobrang complicated niya. Maari kang ma-copyright. Maari yung video mo eh um, against sa ibang ibang tao or against sa ibang lugar, 'di ba? Kaya kailangan always think before we upload our videos. So sa mga small YouTuber na viewers ko diyan. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. And I hope magkasama-sama tayo sa isang lugar at makapag-vlog tayo. And then makapagpagawa tayo ng sarili nating official t-shirt. Tapos gumawa rin tayo ng isang YouTube channel natin na samahan natin, di ba? So, ayun. Sana may natutunan kayo sa aking unang paangat live streaming video. So, muli ako si Kuya Paolo Messina. And I hope natulungan ko kayo sa video kong ito. Mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto niyong matutunan mula sa akin. At gagawin ko na may best ko para ma-share ko sa inyo yung mga knowledge ko sa YouTube. Ipag-pray talaga natin na ma-monetize na ako kasi ang tagal ko na rin sa YouTube. Diyos ko, 3 years. 3 years. 3 solid years. <laughs> yung iba kasi months lang monetize na. Eh, ganun talaga. Panapanahon at nasa tao lang din. Estudyante lang din ako, hindi naman ako full-time vlogger, kaya hinahati ko lang din yung oras ko. Pero syempre, sabi nga nila, kailangan marunong tayo ng time management. Kailangan, we always make a way para hindi siya maging distraction or para hindi siya maisa walang bahala. And sana sa video kong ito, nakilala nyo ako, sino ba si Kuya Paolo Messina? Sino ba si Paolo Messina? Mahihain ba siya? Sino ba siya? <laughs> And, ayun nga, kung gusto natin dumami yung views ng ating video, make sure na wag muna po nating unahin ng personal vlog. Totoo po yan. Kasi wala pong pakilam sa atin ng mga viewers. Sino ba naman tayo para panoorin nila? Di ba? Mag-isip tayo ng content, maglista tayo, maaring kumuha kayo ng notes, ilista ninyo yung mga possible content na sa tingin ninyo, may available kayong resources para magawa nyo siya. O kaya naman, dahil nasa bahay kayo, yun ay possible na magawa ninyo. And so, may laking tulong nun. May naglilista ka ng gusto mong content. Hindi kasi sapat na may maisip ka lang. Importante na organize din yung content mo kasi hindi naman talaga sa lahat ng oras magagawa mo yung content na yan. Kaya, kung ano yung sa tingin mo na magagawa mo, yun, lista mo siya. And, Always make a way to motivate yourself. Kasi once na tamarin ka, wala ang mangyayari sa buhay mo. Kapag puro simula ka lang at wala kang tinapos o wala kang pinanindigan, walang mangyayari. Kaya, as long as ako bilang medyo may konting taas na din naman na vlogger, gagawin ko yung way para makapag-motivate ng mga small YouTuber na katulad natin o katulad ninyo. Kasi tayo-tayo lang din naman magtutulungan, di ba? Tayo-tayo lang din talaga. And, malay nyo, pag sumahod na ako sa YouTube, manli manli manlibre ako, di ba? <laughs> Madali lang naman manlibre eh. And for sure, pag man manlilibre ako, kakaibiganin nyo ako. <laughs> so, ito for example, nahira pa ka mag-isip ng vlog, content. So, ayan, naglista ako ng mga content ko. Ilan dito nagawa ko na ilan hindi pa kasi nga. Sabi ko nga sa inyo, di ba, limited lay resources, tapos nasa bahay lang din naman ako, hindi naman laging available yung isang lugar para maging matahimik, para makapag-vlog, di ba? So, eto, meron ako nilista dito na 24 vlog contents. Ayan. Shoutout po kay Shane Legaspi. Hello? Hello po kay Shane Legaspi. So, ayan, naglista po ako dito ng vlog contents. So, ilan po dito nagawa ko na yung ilan hindi pa. So, importante po na gumawa tayo ng list natin ng vlog contents natin para maging organized tayo at para 
makita natin kung ano ba yung mga video na posibleng madaming views. Maaring may eliminate tayo dito na hindi naman pala hindi naman pala siya informatibo kaya hindi naman siya kumunek sa viewers mo. Kaya, alam nyo ba yung tinatawag na niche? N-I-C-H-E yata ang spelling. Correct me if I'm wrong. Basta niche, naririnig ko din siya sa mga napapanood ko. For example, ikaw ay gustong gumawa ng YouTube channel at ang gusto mo ay tech vlog. So, dapat ang channel mo, puro techies yan. About yan sa mga features ng cellphone, pagkukumpara ng mga budget phone, o kaya naman eh yung first impression mo sa mga new phone, and then even the earpods, yan, mga bago na yan, tsaka yung mga tablets, yan. Pwedeng-pwede mong gawa ng video as a tech vlogger. Kaso nga lang, as a tech vlogger, kailangan meron tayong pera. <laughs> meron tayong kapital para makabili ng cellphone. Hindi naman kasi sa una, o hindi naman palagi, meron tayong sponsor. Tsaka, kailangan, kilala muna yung pangalan natin bago tayo galing sponsor. Example natin for tech vlog, Mary Bautista, di ba? Siya yung talagang isa sa mga kilala na tech vlogger. Kaya meron na ding mga nag sponsor sa kanya upang gawan niya ng reviews and first impression sa mga cellphone brands, di ba? Next naman is, if you are going to have a channel na mahilig ka sa makeup o kaya naman sa pagpapaganda. So, ayun, ganun ang gawin mo. Mag-review ka ng mga gamit pang babae. Ipakita mo paano magamitin yung pang kilay, paano ba maging kilas kilay is light. Paano ba yung gandang pulbus lang. So, kapag ganun, maganda yung flow ng YouTube mo. Maaaring abangan ka ng mga viewers mo kasi nga you are focusing focus on one niche or one content. O kaya naman ang top, gusto mong maging uh, maging topic is how to or tutorial. More on tutorial ng video mo, pwedeng pwede yan. Pero ang sabi ko nga sa inyo, kadalasan, gusto ni YouTube nakikita ka niya sa video mo. Hindi sapat na more on voice over ka lang. Ang gusto rin ni YouTube is makita sino ka ba. Kung ikaw ba talaga nasa video na yan, mamaya pala reusable or re-upload video lang pala ginagawa mo. Ayun, niche. Importante rin siya. Ako kasi, yung niche ko, actually marami akong content, which is, sabi ko nga sa sarili ko, hindi ako pwedeng mag-focus sa isa. Mamaya, hindi ko naman din ma-diretso yung ganang content, which is, ang importante na lang ako sa akin, is nakikita ako sa video ko. And, ang mga content ko is, meron akong dance, fitness, meron akong luto, luto ni Paulito, di ba? And then, meron din akong unboxing or reviews of products na kung saan in-order ko yun sa mga online shops. O kaya naman is may mga nagpapadalang pre-products. Meron ng three companies na nagpadala sa akin ng pre-products. Kaya, I'm very grateful na naging YouTuber ako. <laughs> meron na, tatlong companies. Pero, puro ano siya, puro skincare products. And then, meron din naman akong vlogs na for skincare products. Ngayon, hinashare ko yung skincare ko. Eh, ganun talaga. Kung ano lang yung available na resources, ginagawa ko ng video. And as long as makakatulong naman ako sa inyo, isishare ko sa inyo. And alam naman natin na kailangan. Consistency is the key. Hindi pwedeng, natamad na ako, ayoko na. Kailangan, hindi lang sa buhay, inaabay ang consistency. Even in YouTube, consistency is the key. Ipakita natin yung mga vlogs. Vlogs na kung saan nakakatulong tayo sa ating mga viewers. And ayun, this is my first live streaming video here on YouTube. Sana marami kayong natutunan sa mga video ko. And I hope Marami pa tayong live streaming. Live streaming video to come. And ayun, don't forget to subscribe my channel at Paolo Misina Vlogs. And mag-comment na kayo kung ano pa yung mga vlogs na gusto nyong gawin ko sa aking channel. Or even gumawa din tayo ng mga Q&A vlogs o kaya naman is 
mga challenge vlogs. Yung mga prank vlogs kasi is hindi ko pa masyadong pinag-iisipan kasi nga sino ba yung mga posibleng posibleng i-prank ko? Baka hindi ko rin kaya kumakting ng seryoso at baka hindi ko kayanin. <laughs> so ayun, sana magustuhan yung itong video ko ito and I hope marami kayong natutunan. Thank you for watching.